中国无人机再度迎来了一次热销浪潮。稍早前一些时候的珠海航展，为中国无人机再度打开了销路。现如今，正有诸多国际买家纷至沓来，上门求购。一起来看看具体情况究竟如何吧。大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。根据近日央视消息，自从我国的彩虹无人机在珠海航展上亮相，并且用于出口以来，这款无人机在海外市场反响一直都是非常不错的。尤其是我国自主研制的彩虹四无人机，这款无人机凭借其先进的作战能力，被一些采购它的国家大加赞赏，并且获得了大量的国际订单。就在近日，一些国家继续增购了这款无人机，将更多的后续追加采购订单发往了中国。要说到对地攻击的无人机以及其大规模应用，那么就不得不提到美国。美国最先研发出了 RQ-1 捕食者无人机，并且率先大规模应用在作战中。在2003年美军发起的解放伊拉克行动中 ，RQ-1 捕食者无人机。攻击并摧毁了一共12个地面目标。在后来的伊拉克战争中，美军共动用了约50架无人机，主要是 RQ-1 捕食者、RQ-4A 全球鹰和 RQ-5 猎手。对于无人机进行对目标打击的新兴战争模式，我国自然也不能落后。随着我国技术的发展，诞生了一大批的无人机，其中的佼佼者就是彩虹系列无人机。彩虹系列无人机出口较多，并且实战中表现非常优秀。其中的佼佼者当属彩虹四无人机。彩虹四无人机是在前身彩虹三无人机基础上研发的一种中程查打一体或者侦察探测一体无人机。该机自从问世以来，已经出口至阿尔及利亚、埃及、沙特阿拉伯、约旦、阿联酋、伊拉克和卡塔尔等国。作为一款多用途的中空长航时无人机系统，彩虹四翼展达到了18米，最大航程达到了 5,000 公里，巡航高度在 5,000 至 7,000 米之间。不过，由于是普通的螺旋桨无人机，它的巡航速度仅有1 5五至一百八公里每小时，但对于它所执行的任务来说是足够用的，并且在整个气动外形的设计上。并不输于美国的捕食者系列无人机，它最大的特点就在于其查打一体的能力。这款无人机在刚刚诞生的时候，可以说是我国研制的最先进的查打一体无人机。我们通常说，要实现精确打击，就必须完善侦查这一方面，而彩虹四无人机在侦查方面是做得非常到位的。该机的侦查载荷有两个。分别为机身下部的四合一光电平台以及合成孔径雷达，其中光电平台内集成有白光、红光、激光测距、激光指示等多种光学观瞄设备，对坦克类目标最大探测距离为15公里，可对目标实施全天时观察。如果遇到云层干扰，则可以使用机载的小型合成孔径雷达，该雷达的最大探测距离约为50公里。最高分辨率达 0.5 米，可有效识别战场上的常见目标，这也就给予了彩虹四非常强悍的侦察能力。在武器方面，其机翼下拥有四个武器挂点，其中内侧的两个挂点可承重100公斤，外侧的两个挂点可承重75公斤，可以挂载导弹或者制导炸弹，挂载水平已经超过了美军早期的捕食者。甚至可以通过减少航程，增加载弹量。实际使用过程中，最大的弹药挂载数可达6枚，即内侧挂点使用复合挂架，分别挂载两枚射手一导弹，外侧挂架各挂载一枚。除了先进的侦察手段和武器装备以外，该机另一个优点就是价格便宜。对于这种物美价廉又十分适合第三世界国家的无人机。自然出口量也就随之增加。不过，销量好自然是优秀的口碑所带来的。在彩虹四诞生的数年中，它也参与了很多次大大小小的地区战争。首先参加实战的就是在伊拉克地区。伊拉克方面的彩虹四无人机与极端武装力量展开了现代化的游击和反游击作战。
，比如通过长时间空中监控，查找出极端武装分子的活动轨迹，在追根溯源、寻线追踪、发现其据点等，并且取得了不俗的战绩。另外，还在其他几次地区冲突中干掉过同样是我国出口出去的火箭炮。从这里也能看出，我国外贸武器已经在国际市场上占据了很大的一片席位。相对便宜的价格，加上长时间以来在实战中积攒的口碑，也就得到了今天源源不断的销量。从彩虹四到如今先进的 VT 四主战坦克。他们都用自己质量过硬的口碑打开了我国的外贸市场，这背后同样离不开我们一直在进步的军工体系的巨大支撑。